வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேட்பட்டில் குஜலாம்பாள் கல்யாண மண்டபத்தில் இன்றைக்கி வரப்போகிற ஆறாம் தேதி வந்து பத்துலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் அங்கே வந்து நான் சின்னதாக ஒரு ஸ்டால் போடுறேன் ஏற்கனவே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் வந்து பொடிய ஐட்டம்ஸ் ஊர்காய் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் என்னோடய சப்ஸ்கிரைப் பேர் வேற ஒரு ரெண்டு பேர் வாங்கி சேல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஆறாம் தேதி நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னா என்னை வந்து பார்க்கலாம் அங்கே வந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு பாருங்கள் அங்கே ஏன் கூட நிறைய யூடியூபர்ஸும் நிறைய சேனல்காரங்க வருவாங்க நீங்கள் அவங்களையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் அன்னைக்கு வந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி என்ன நம்ம சமைக்க போகிறோன்னா ரேஷன் அரிசியில் இட்லி செய்ய சொல்லி செஞ்சு காட்ட சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி நான் அதை தான் செய்ய போகிறேன் எப்படி அரிசி அளவு போட்டு ஊற வச்சு எவ்வளோ மணி நேரம் ஊற வச்சு எப்படி ஆட்டினா அந்த இட்லி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் செஞ்சு காட்டுறேன் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ரேஷன் அரிசி இட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள் புழுங்கலரிசி பார்த்திங்கன்னா ரேஷன் அரிசி நாலு அழாக்கு போட்டுக்கலாம் இந்த டம்ளரில் நான் நாலு அழாக்கு போட்டிருக்கேன் உள் பச்சரிசி வந்து ரெண்டு அழாக்கு போட்டிருக்கேன் உளுந்து ஒன்றே முக்கா அழாக்கு போட்டிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ரேஷன் அரிசிக்கு ஒரு கொஞ்சம் வந்து உளுந்து ஜாஸ்தி போடணும் அப்போ தான் இட்லி வந்து சாஃப்டாக வரும் அரிசியை வந்து இப்போ நல்லா நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நல்லா கழுவிட்டு தான் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் இட்லி வந்து வெள்ளையாக வரும் இந்த புழுங்கல் அரிசியோட பச்சரிசியும் நம்ம ஒன்னா கொட்டிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் அந்த அரிசியை வந்து கையை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி கழுவுனீங்கன்னா தான் அந்த வாசனை வராமல் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் நீங்கள் யார்கிட்டையாவது இது ரேஷன் அரிசியில் செஞ்ச இட்லி அப்படின்னு சொன்னால் கூட தெரியாது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா இட்லிக்கு மாவு வந்து ஆட்டும் போது நல்லா வரும் அது தவிர நம்ம இட்லி செஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சி பிணைஞ்சி கழுவிடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வெள்ளையாகவும் இருக்கும் இட்லி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ உளுந்து வந்து நம்ம நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருவோம் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருங்க இப்போ இது வந்து ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம சாயங்காலமாக இதை மாவை ஆட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் அஞ்சு மணி நேரம் இப்போ இந்த அரிசி வந்து ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்டரு ஓட விட்டுட்டு நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கிரைண்டரில் எப்பவுமே நம்ம வந்து போ ஆன் பண்ணிவிட்டு போட்டால் தான் கொஞ்சம் வந்து நல்லா அரைக்கும் இதில் வந்து நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணோம்னா மாட்டிட்டு அப்படியே நின்றுடும் பாருங்கள் இப்படி போட்டுட்டு இருக்கும் போதே அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கிரைண்டரில் மாவாட்டும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அரிசியை போடணும் கடகடன் நம்ம கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து ஸ்ட்ரிக் ஆகி நின்றுடும் பாருங்கள் மறுபடியும் நான் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விடுறேன் அதாவது நம்ம கழுவி அரிசி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை அப்படியே வந்து அந்த தண்ணியோடவே நம்ம வந்து இப்போ நம்ம அரிசியை தண்ணியை வடிச்சுட்டு வடிச்சுட்டு அரிசியை போட்டுடணும் மறுபடியும் இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம இந்த கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு இதை இதில் ஊற்றிடுவோம் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை மூடிடுவோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கேப் வழியாகவே தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கிரைண்டர் பேர் பிரீத்தி ஐகானிக்கு 
இது கொஞ்சம் இப்போ புதுசாக தான் எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கிஃப்ட்டு கொடுத்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் மாற்றி மாற்றி ரெண்டு சைடுமே இது அழகாக ஓடுது ஆனால் ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணியும் இதில் ஊற்றிட்டேன் இன்னும் ஒரு டம்ளர் நான் எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் அந்த பாதி வச்சுருந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஊற்றிட்டுருக்கேன் மொத்தம் மூணு டம்ளர் தண்ணி வந்திருக்கு இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஊற்றணும் அரிசி ஆட்டும் போது கரெக்டாக ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆட்டினா போதும் உளுந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு முப்பது நிமிஷம் கரெக்டாக ஐம்பது நிமிஷம் ஆகும் கிரைண்டர் மாவு நம்ம அரைச்சி எடுக்கும் ஆல்ரெடி நான் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நாலாவது டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இன்னும் வந்து கொரு கொருன்னு இருக்கு பாருங்கள் கொரு கொருன்னு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வசியட்டும் தண்ணி வந்து இது வரைக்கும் மூணு டம்ளர் விட்டுருக்கேன் இப்போ நான் நாலாவது டம்ளர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ மசிஞ்சிடுச்சு இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ மாவு வந்து இதை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மாவு ஊற்றியாச்சு இப்போ உளுந்து வந்து நம்ம ஆட்டிக்கலாம் இந்த கிரைண்டர் வந்து ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்குது நம்ம கீழே கூட எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உட்காந்தே கூட ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் கழுவி எடுத்து வேறு இடத்துல கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுப்பு மேடையில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து உளுந்து போட்டுக்கலாம் முதல்ல ஆன் பண்ணிடுவோம் எப்பவுமே பாருங்கள் உளுந்து ஆட்டும் போது நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம உளுந்து போடும் போது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றணும் இந்த மாதிரி ஒரு பாதியாவது மசியணும் மசிஞ்சதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா தான் உளுந்து வந்து நல்லா புசு புசுன்னு வரும் பாருங்கள் இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் நம்ம மூடி வச்சு மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் உளுந்து கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா புசு புசுன்னு உளுந்து வந்துடும் இட்லி வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அங்கே மறுபடியும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் இது வரைக்கும் மூணு டம்ளர் நான் தண்ணி விட்டுட்டேன் அங்கே மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு இந்த உளுந்து மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைக்கணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ஓரத்தில் இருந்தால் மட்டும் அதை நல்லா இப்படி தள்ளி விட்டுருங்க கண்டிப்பாக வந்து முப்பது நிமிஷம் நம்ம அரைச்சோம்னா தான் நல்லா மசியும் பாருங்கள் உளுந்து வந்து நல்லா அரைஞ்சிட்ருக்கு இப்போ வந்து இந்த அளவு நம்ம ஒரு கை அதாவது மொத்த நம்ம அரிசி வந்து ஒரு அரிசி உளுந்தும் சேர்த்து ரெண்டு கிலோ இருக்கும் அதாவது அஞ்சு கி அஞ்சு அழாக்கு அரிசி அஞ்சு அழாக்கு புழுங்கலரிசி ரெண்டு அழாக்கு பச்சரிசி ஒன்றரை அழாக்கு உளுந்து போட்டிருக்கோம் ஒன்றே முக்கா அழாக்கு அதுக்கு இந்த அளவு உப்பு போடணும் பாருங்கள் இந்த அரைச்சிட்ருக்கும் போதே இந்த உப்பை வந்து நீங்கள் சேர்த்துடலாம் கிரைண்டர்லேயே நம்ம வந்து உப்பு போட்டு ஆட்டுற தொட்டு இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற கல் வந்து அந்த மழை மழைன்னு ஆகிடும் சில டைம் ஒரு நாலு பத்து தடவை நம்ம அரைச்சோன்னா மழை மழைன்னு ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகாமல் இந்த உப்பு போட்டு ஆட்டுற தொட்டு இந்த கல் கிரைண்டரோட கல் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் அதனால் எப்பவுமே கிரைண்டர்லேயே நம்ம உப்பு போட்டு ஆட்டிட்டோம் அப்படின்னா கிரைண்டர் வந்து கல் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நம்ம கொத்துவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து கல் கொத்துவாங்க கல் கொத்துறது இப்போ வந்து ரொம்ப இல்லை அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து நமக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்போயுமே உளுந்தோ இல்லை லாஸ்ட்டில் மாவு எடுக்கும் போது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு ஆட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ உளுந்து வந்து மசிஞ்சிடுச்சு முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்து கொட்டி மாவு கரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்படி எடுத்து ஊற்றுனிங்கன்னா மாவு வந்து இப்படி வரணும் இப்படி வந்ததுன்னா நமக்கு இட்லியும் சரி தோசையும் சரி சூப்பராக வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த டப்பாவில் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன் ரெண்டு டப்பாவில் ஊற்றி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு டப்பாவில் ஊற்றுறது நாளைக்கு இட்லி ஊற்றவும் 
இன்னொரு டப்பாவில் ஊற்றுறது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே இந்த மாவை நான் ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன் அப்போ தான் நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுக்கும் போது புளிக்காமல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நம்ம வந்து ரேஷன் அரிசி மாவு நல்லா இட்லிக்கு வந்து ஆட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ இது வந்து அப்படியே பொங்கி நல்லாயிருக்கு இந்த கரண்டியில் லைட்டாக நான் வந்து தண்ணி தண்ணி தொட்டுக்கிறேன் ஏன்னா தண்ணி தொட்டுக்கிட்டால் தான் நமக்கு வந்து இந்த மாவு வந்து ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் மாவு கலக்காமல் அப்படியே இட்லி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா சூப்பராக பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கும் இப்போ இதை நான் இங்கே எடுத்து வச்சுட்டு இட்லி குண்டா வச்சிடுறேன் இந்த தட்டுக்கு கீழே நல்லாவே கீழே இருந்தால் தான் இட்லி வந்து நல்லா வந்து வரும் இல்லைனா அந்த தண்ணி பொங்கி இட்லியெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து இட்லி வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ரேஷன் அரிசியில் இட்லி எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் அதை செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் அடுத்த தட்டு வைக்கும் போது லைட்டாக இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் இந்த பக்கமும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கங்க இப்போ மேலே மூடி வச்சிடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இந்த இட்லி வேகத்துக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பாருங்கள் இப்போ இட்லி வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கை வந்து தண்ணியில் தொட்டுட்டு இப்படி தொட்டு பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்